以你对他们两个的了解，你觉得严谨会杀战宇吗？在我没有弄清楚全部事实真相之前，我没有答案。那他们两个谁会对你有所隐瞒呢？也许两个人都对我有所隐瞒吧。小雨，姐，李阿姨情况怎么样了？她现在双侧的股骨,骨头都已经坏死了，只能做髋关节的置换手术。那尽快安排手术吧。这样啊，国产的双侧是七万，进口的双侧十五万。展宇啊，时间还有，你去想想办法。另外，刚才检查的时候啊，你母亲一直胃疼。我建议你再带他去做个胃镜检查。林美琴患有胃癌，初步判断为初期。信号发现的比较及时，只要尽快切除癌变部分，再配合化疗，病情应该可以得到控制。需要准备多少费用？手术加化疗费用，前期至少需要准备十万。这是我第一次看到战宇如此无助，他一直一个人默默承受这一切。老天不但不可怜他，反而给他更多的惩罚。不好意思，姐。小雨，你别太难过，这不是还有姐姐吗？你不用担心费用问题，只管照顾好阿姨，这笔钱我来想办法。姐，这不是小数目，我真的不能再给你添麻烦了。现在你不麻烦我，还能麻烦谁啊？相信我，阿姨一定会没事的。你大概能借我多少呀？行，好好好，我尽快还你，谢谢啊，谢谢。嗯。谢谢。觉得我这个人特别恐怖，以后你的人生准则里一定要加一条：有困难找严谨，准没有错。高医生，李美琴家庭情况比较困难，她儿子还在读大学，这么多年看病已经花光所有积蓄，我这儿凑了十二万，能不能先把她安排上手术时间？后续的钱我再尽快补上。李美琴，她的手术时间刚刚已经安排好了。安排好了。是啊，费用今天一早就交齐了。谁谁交的？他儿子亲自交的。钱哪儿来的？我问你，这么多钱到底哪儿来的？我一个朋友借的。叫什么名字？在哪儿工作？联系方式是什么？你不会是问严谨借的吧？
。姐，你别问了，现在医药费都已经解决了，你就别再问我操心了。这里面有十二万，你先拿去还给他，剩下的我会想办法。姐，真不用，你拿着吧。救命要紧，听我的，拿着。谢谢。小吴，振宇，怎么样了？手术很顺利，不过还等具体的病理结果，问题应该不大。阿姨怎么样了？包给我吧。阿姨疼的厉害，怎么不打镇痛泵啊？我妈嫌镇痛泵太贵，就一直没打。阿姨，这个花不了什么钱，咱们别再让自己受苦了。能顺利手术。已经很感激了，这点疼不算什么。妈，咱医药费够用，你就打吧。够用也得生着花，妈已经够拖累你的了，不能再给你增加负担了。小雨，没事吧？没事。受伤了吗？没事。怎么骑车的？不看路啊？对不起，我刚有点走神。对不起就完了。哎，看见没？你给我蹭的啊？怎么办？我赔你。你知道这车多少钱吗？补贴就得好几千，你赔得起吗你？哎，先生，你把人撞倒在地，连扶都不扶，起来就张口骂人，你不觉得你有失风度吗？我这车刚买。昨儿刚上的牌，今儿就让他给蹭了。换你，你能保持风度吗？啥都别说，赶紧拿钱，我有事儿呢。多少钱我赔给你、啊？拿两千块钱吧。两千，就蹭这么一点，你讹诈呢？就这么一点儿，我要他两千算便宜他了。刚才不说赔我吗？啊，两千，你拿好了。嘿，兄弟，捡你的钱吧。他刚才明明在讹你，你干嘛给他呀？他不是觉得我没钱吗？我堵住他的嘴。现在正是用钱的时候，犯得着跟这种人较劲吗？好了，别不开心了。阿姨今天出结果，咱们开心点。我就说没大事吧，花了两周就可以出院了。小欧。这段时间辛苦你了，还有你妈妈，老是给我们做饭，太感谢了。阿姨，咱们就别说客套话，不是客套话，你一个人也不容易，还得照顾我们母子俩。有的时候我在想，就算我有个亲生女儿，战宇有个亲姐姐，也未见得有你对我们这么好。阿姨，我早把你和战宇当成自己的亲人了。战宇能有你这样的姐姐，就算是那天我走了，我也放心了。阿姨，咱们别说这种话，咱们熬过了这一关，再把关节换好了，往后都是好日子。
。这几千年针线活都不会的方大小姐，居然在织毛衣，真是奇迹。那我织的毛衣，方大哥肯定穿着好看。最近太忙了，都没时间关心你。你和冯大哥现在什么情况了？挺好的。冯大哥答应了？那倒没有，只能说他现在不再拒绝我了。这么久的人都还没拿下，这跟你以前早就腐朽走人了。他说，自从乐乐生了病以后，他就没想着再找个伴儿，他怕拖累人家。可他越这样，我就越不想放弃。你说像冯大哥这样有责任心的好男人，上哪里去找？这次说什么，我也会坚持到底的。哎，看着我姐妹如此执着的份上，我挺你。你说，咱们这店里生意越来越好了，你是不是也该考虑考虑你的个人问题了？我哪有时间考虑这些呀？我现在就想着怎么帮战宇尽快的把他剩下的钱还给那个人，我不想欠这种人钱，一天都不想。我说纪晓雯，你怎么这么倔呀？严姬本来就欠你的，就算这八万块钱战宇不还给他，他也不会有什么损失。就算八十万，在他眼里也不叫钱。可是你别可是了，你看你现在天天在店里这么忙，你还有功夫想这些？你累不累呀？要我说呀。这钱就先欠着，什么时候等李阿姨的病彻底治好了再说。你就听我的啊，加上我那三万。五万，还差五万。哎呀，我可真是没辙了。这战也就没有别的亲戚朋友了。他还有个姑姑，父母离婚之后就没有来往。没事儿，还有时间，我再想想办法。小雨，你怎么没在医院啊？我妈今天状态不错，我就来店里看看。你好，点单吗？加一块蓝莓蛋糕。好，你稍等。圆圆，二号桌加一块蓝莓蛋糕。好久没有看到你现在的笑容了。姐，周四是你生日，我想请你吃个晚饭。哎，不用了，你要去医院照看你妈妈呢。吃个饭能花多长时间呀、啊？人家战宇诚心实意邀请你，你就去吧。是啊，姐，这段时间我又给你添了不少麻烦，你就给我个机会感谢你。那好吧，你请客我买单，心意到了就成。不行，必须我请。战宇，你就破费一次，请你姐吃点好的。行，那我选好地方再提前通知你。一连跟吴峰喝了三天的茶，虽然他还没有提及到毒品交易，但他至少已经把我当成他的雇人对待。可以啊，你，居然在吴峰面前出尽了风头，这回六威想撇开你也没理由了。没错，这一步虽然走得惊险，但还算精彩。只希望接下来一切能够进展顺利。对了，吴峰那边查的怎么样了？这个吴峰当年有过诈骗的犯罪前科。目前在广东的生意遍布各个领域，不仅与当地黑道勾结紧密，还与金三角的人有过密切接触。他跟小美人应该是这两年才结识的。根据他之前的贩毒数目来看，此次的交易数额一定是巨大。我也派人对吴峰的人进行了地面跟踪，但他的人很警觉，我的人无法跟进。更多的信息需要你和 K K 来提供。K K 这小子最近表现怎么样？他每隔两三天就会跟我联系一次，跟你提供的信息吻合。看得出来，他已经信心革面了。
，K K 已经是六子的得力助手。我猜测，交易日当天 ，K K 跟六子应该负责走货。只要我能确定交易时间 ，K K 给出准确的交易路线，我一定可以将小美人跟吴峰人赃俱获。但愿一切顺利啊！哎，刘伟那边没发现你跟战宇的关系吧？暂时还没有。你最好还是小心一点、啊。好，啊别都打开，给人留点儿。我说我要吃了吗？我这大老远跑到山上来跟你见面，饭也没吃，走走腰都快折了。你好歹给我来一碗二字板的泡面啊！等案子结了，别说一碗啊，一百碗我都给你泡。还是大哥阔绰。嗯、如果二子还在的话，咱们哥仨在这儿喝着冰可乐，吹着小凉风。多惬意啊！是啊，这小子怎么还不来啊？一点时间观念都没有。哎，江宇，你迟到了。他去六子那儿去了，已经提前给我包备过了。哎，我早就跟你说过吧，平时少拉琴，有空呢多锻炼一下。看你上个山呼哧呼哧的，哪像个二十岁出头的小伙子？想当年我跟老程啊，在武警特战队。人到齐了啊，咱们简单扼要的说一下吧。小美人跟吴峰已经签订了一笔水产生意的订单，并且下礼拜吴峰约我跟小美人在水产公司聚一聚。我猜测那一天应该就是交易日，并且刘伟还嘱咐我，让我帮他疏通好利川路段的高速检查岗，他们下周三要走过。刘伟吐口了，那倒没有，他只是说，运货车里面有一部分走私的象牙，那是他跟吴峰私人交易，让我帮忙照应一下。你那边呢？今晚刘伟亲自部署了运货路线，他让六子和我负责交货。地点是利川祥云县小口村的一个后山，时间也是下周三。下周三，利川交货，水产公司交钱，一定就是交易日了。我回去立刻部署抓捕任务，你们辛苦了，接下来的事情就交给我了。哎，成功在即，咱们可乐带酒，庆祝一下吧。我不喝，要喝你跟他喝吧。你一个大老爷们儿，跟小孩置什么气呀、啊？赶紧的。哎，来挺记仇啊！我今天非得逼你喝了不成？来，喝。你俩有完没完啊？喝一杯酒这么难吗？哼，幼稚。放心吧，战宇。你提供的情报对警方非常重要，事后我一定帮你争取最大程度上的减刑。将来你路还长着呢。路走对了，才有的走。行吧，今天先走一个过场，等行动结束以后，请你们喝顿大的。来，来，谢顺利。距离脱身的日子，一天天的临近。我觉得今晚梨园的夜色尤其美。我突然特别想念小欧，想念从认识他到现在的每一天，他说过的每一句话和他脸上的每一个表情
我开始想象，该怎么跟纪晓鸥解释这一切。深埋心底的那三个字，该用什么方式对他说？小美人的案子一了，儿子可以瞑目了。老常的军功章又多了一枚，而我和纪晓鸥也终于可以在一起了。一切都将是最好的安排。嗯，这个酒啊，是严总特意从家里给您带过来的。哟，那我可要好好品品。来，合作愉快。来，合作愉快。怎么样？好酒，好酒啊！<笑>这次能跟您合作成，真的是太高兴了。当然，这除了咱俩的缘分以外，重要的是我这里有一个法宝——海中金命啊！不敢当，不敢当，不敢当。雷总所言极是，这大师说的太准了。时间到了，此时刘伟和货车应该已经到达收费站。快到了，快消毒准备。你好，检查一下货箱。哎，好。你们这运的是什么货呀？都是些海产品，鱼、扇贝消毒准备。
个进度是对的，怀疑你们正在进行毒品交易，请配合我们检查。进度是对的，请你们回警局配合调查。这一切终于结束了。此刻，我只需要静静的等待，因为两分钟以后，眼前这扇门一定会被老程推开，然后我们两个人正大光明的离开这儿，去三分之一，痛快的喝一杯。是你们，在这儿得叫周警官。你可以走了，去哪儿？爱去哪儿去哪儿。当我看到小美人和吴峰的时候，我确定行动失败了。原因不得而知。而我的卧底身份，容不得我有半点的失落，只能卯足精神把戏给演完。哎呀，你说那帮人啊，拿着人民的钱乱抓人民，那还得了？梅姐，咱们是不是得罪他们了？我这也没听说逢年过节还要打点禁毒支队呢。怎么回事啊？好，我在回公司路上。不好意思啊，吴总，本来想跟您好好聚聚的，结果被警察搅了局，害您受了惊吓。刘总人呢？他已经到公司了。今晚我做东，还是刘总一块儿到我的三分之一，吃点海鲜，搓顿酒，扫扫晦气。改天吧，我累了，想早点休息。啊，我晚上也约了人。嗯，那行，那咱们改天。哎呀，我这胳膊刚才被那帮人差点给掰折了，我得找一个店好好按呀。先喝杯茶吧。
，钱总，没事吧？虚惊一场。没事就好，回去好好休息啊。换成了面粉。多亏了吴老板提醒我，我才留了这一手。没想到果然就被警察给盯上了。这到底是怎么回事啊？大师给吴老板算了，说这次交易凶多吉少，但如果能想办法平安度过去，那后面的事就万事亨通了。所以梅总不必着急。正所谓谋事在人，成事在天，一切命数皆有安排。但是今天的事情实在是太危险了，万一有什么闪失？大师说了，我命里天生就有这么一个坎儿，躲是躲不过去的。想要逢凶化吉，非得在这悬崖边上走一遭。这一劫，咱们今天是渡过去了啊！往后咱们就顺顺当当。哎，吴总，这杯茶我敬。哎，待会儿哪儿吃去啊？我得回庙里听讲座呢。先走一步。<笑>吴总啊，哎呀，我就佩服你这一点。这刚从悬崖边转一圈，还不抓紧时间享受生活啊！刘子，送送吴总。这么重要的事儿，为什么不告诉我？什么狗屁大事！老吴这次完全是歪打正着，真正救了咱们命的是一条价值二十万的情报。说，考虑到交易在即，我也顾不了那么多，只能按照对方的要求把钱放到指定的位置。很快我就收到了一个神秘人的情报，他说警方已经知道了咱们交易的准确时间和路线，准备在交易中实时抓捕。然后我就悄悄。
，所以严谨跟 K K 认识。这个我还不能去。反正我对这个严谨是从来都没相信过。这次的事儿，我不信跟他没关系。你就等着看吧，他的尾巴很快就露出来。既然要查内鬼，就给我查彻底。我不要猜测，我要证据确凿。还有，在此之前，不要再自作主张做任何决定。你放心，不管这个内鬼是谁，我都连根带你给你揪出来。说了那么多糟心事儿，说点高兴的事给你听。今天是禁毒支队的程副支队长亲自带队围堵现场，程副支队长太辛苦，一个人开车回梨园的路上，被一辆卡车给撞了，场面相当惨烈。今天对警方来说。真是损失惨重的一天呐、啊！上线生死未卜，下线一定会沉不住气。我在医院安排了人守着，如果有人去探望程副支队长，他内鬼的身份不攻自破。干得好。辛苦你了，郑宇背叛你了。看来赵警官跟我一样，对战宇寄予了厚望了。这应该就是你刚才自己说的，因为甘心的选择而吃的亏吧？没错。具体说说吧，郑宇是怎么背叛你的